शिरडी जाने के लिए गाड़ी कहां से मिलेगी बस आती ही होगी धन्यवाद नहीं जाना है नहीं जाना है चलो नहीं बेटा है। चलो पांच साल के लिए देरी हो रही है नहीं जाना है क्यों परेशान कर दो अपने आजूबा को चलो नहीं जाना है चलो, चलो बेटा नहीं जाना है रोज आप दादा बच्चा पाठशाला जाने से मना कर रहा है हाँ अभी पिछले हफ्ते इसका दाखिला करवाया था तब से गया ही नहीं घर से निकलते ही जिद करने लगता है की नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा बेटा, तुम पाठशाला क्यों नहीं जाना चाहते मुझे घर में अच्छा लगता है पाठशाला में कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के बच्चे मिलेंगे जिनसे तुम्हारी दोस्ती होगी जो रोज तुमसे मिला करेंगे और इतना ही नहीं पाठशाला में तुम्हें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पढ़ने के साथ साथ नए नए तरह के खेल खेलने को मिलते हैं सारे बच्चे खाने का डब्बा लेकर आते हैं जिसमें अच्छे अच्छे नए नए तरह के पकवान होते हैं और भोजना अवकाश में सारे बच्चे अपना खाना एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम रोज एक छोटा जश्न मना रहे हो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें नए नए दोस्त मिले जिनके साथ तुम खेल सको जिनके साथ तुम पढ़ सको क्या इतना सब होता है पाठशाला में इससे भी कहीं अधिक आप कैसे जानते हो क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं मैं रोज अपने बच्चों को देखता हूं कि जब वो पाठशाला में आते हैं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है फिर तो मैं भी जाऊंगा पाठशाला वाह शुक्रिया आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी क्या नाम है आपका श्रीकांत मैं शेडी में अध्यापक हूं मैं चांदोरकर कल्याण का डिप्टी कलेक्टर हूँ आपने मेरी सहायता की अगर कभी कोई मुश्किल हो कोई कानूनी मामला हो जिसमें लगे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे जरूर याद कीजिए जरूर चलो बेटा आज आई के साथ बाजार आ रहा है जरूर साई ने समझाया होगा कि आई की मदद करनी चाहिए है ना हाँ वो तो है आई आप रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाए तो मैं रोज आपके साथ बाजार आया करूंगा अच्छा <laughs> भाव तीन सेर दूध देना जी उताई इतने में तो एक सेर दूध आएंगे क्यों दूध का भाव तो पचास पैसा सेर है ना है नहीं था लगान बहुत बढ़ गया है हम उतना लगान भर नहीं सकते हैं इसलिए मजबूरी में दूध का दाम बढ़ाकर डेढ़ रुपये शेयर करना पड़ा एक सौ दूध के पीछे एक रुपये का लगान चुकाना है हर दूध वाले को अरे मगर दूध तो जरूरी वस्तु है इतना महंगा बेचोगे तो कैसे खरीद पाएंगे मैं समझता हूँ चीते पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है सब सरकार के हाथ में अच्छा ठीक है तो दे दो ठीक नीचे इतना महंगा लोग कैसे खरीद पाएंगे क्या हुआ चीताई रजाई बनाने के लिए मैं रुई लेने आई थी लेकिन रुई का दाम तो दोगुना बढ़ गया है और अगर इस दाम पे मैंने रुई खरीदी 
तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा पता नहीं रूई पर लगान क्यों बढ़ा दिया है रूई पे भी मुझे तो लगा सिर्फ दूध ही महंगा बिक रहा है पता है तीन गुना ज्यादा महंगा कर दिया है दूध और सब्जियां चार गुना महंगी बिक रही है एक हफ्ते के पैसे में दो ही दिन की सब्जी ली है काकी इन चीजों में कटौती कर सकते हैं लेकिन पकाएंगे किस में तेल के भाव तो आसमान छू रहे हैं और कपड़े भी महंगे हो गए हैं यहाँ शिरडी में सभी चीजें महंगी हो गई है इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर पाएंगे और उन लोगों का क्या जो हमसे भी ज्यादा गरीब है वो कैसे गुजर बसर करेंगे बस आई हमें कोई मार्ग दिखा सकते हैं चलिए हम सब उनके पास चलते हैं राम जी भला करें साई हम सब आपसे मदद मांगने आए हैं थोड़ा इंतजार करना होगा आपसे पहले इन बेजुबानों को मेरी मदद की जरूरत है आज भी एक ही रोटी है और तुम तीन अगर तुम सब इसके लिए लड़ोगे तो किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा लेकिन अगर सबूरी रखोगे और बांट के खाओगे तो सभी को रोटी मिलेगी और कोई भी भूखा नहीं रहेगा आपने एक रोटी को तीन हिस्सों में बांटकर तीनों को खिला दिया इससे इनका पेट कहां भरा होगा हर एक को कम से कम एक एक रोटी तो मिलनी चाहिए थी ना ये बेजुबान हर रोज मेरे पास आते हैं और मैंने गौर किया है कि ये एक तिहाई रोटी से कभी अधिक नहीं खाते हैं अगर मैं किसी एक को पूरी रोटी दे दूं, तो वो उसे ले तो लेगा पर खाएगा एक तिहाई ही बाकी सब बर्बाद करके छोड़ देगा जो किसी और के खाने के लायक भी नहीं रहेगा आप सब समझदार हैं आप में से किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि खाने की बर्बादी को कैसे रोके मैंने हमेशा कहा है जो आपके पास है उसे आपस में बांटे केवल वही और उतना ही खरीदे जिसकी जरूरत हो और अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी जरूरतमंद को दें और हां केवल एक पकवान बनाने के लिए तीन शेर दूध खरीदने की कोशिश ना करें साई से कभी कोई बात नहीं छुपती पर साई 
मुझे रबड़ी बहुत पसंद है इसीलिए मेरे लिए आई हमेशा ज्यादा बनाती है ताकि मैं दो चार दिन तक खा सकू लेकिन अगर ज्यादा दिन हुए और सामान खराब हो गया तो या फिर तुम्हारा जी खाने को ना करे तो रोजमर्रा की चीजों को जमा करना जमाखोरी बर्बादी और कमी का कारण बनता है इसीलिए कुछ भी खरीदने से पहले दो बार सोचें अगर कपास बहुत महंगा है तो पुरानी रजाइयों की रुईयों को धुनवाकर नई रजाई बनाई जा सकती है अगर आपके पास कोई सामान आपके उपयोग से अधिक है तो अपनी जरूरत की दूसरी चीजों को पैसों से खरीदने के बजाय उस सामान को आप ऐसे व्यक्ति को दें जिससे आप अपनी जरूरत की दूसरी वस्तु ले सकें सामानों का आपसी आदान प्रदान करें मालिक ने हमें इस धरती पर जो भी दिया है हम सब की जरूरत से ज्यादा दिया है लेकिन लालच के सामने सब कम पड़ता है याद रहे अगर हम शांत रहे और अपने दिल में सबके लिए करुणा और दया का भाव रखें तो बढ़ती हुई कीमतों के असर से हम बच सकते हैं हम समझ गए साईं। हमेशा की तरह समस्या बताने से पहले ही आपने हमारी मदद कर दी साईं। काकी मेरे बगीचे में काफी टमाटर लगे हैं अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं और बदले में तुम मुझसे दूध ले लेना भक्त काफी दूध अर्पित करते हैं खंडोबाजी को हमारी जरूरत से ज्यादा ही होता है हम ऐसे ही अपनी चीजों का विनिमय कर सकते हैं सोमत भोसले साहब आ गए तो बहुत डांट पड़ेगी अरे सो नहीं तो और क्या करूं? आज कुछ काम भी तो नहीं है बैठे बैठे आलस आ रहा है <laughs> अरे तो चिंता किस बात की चल मैं बताता हूं सुस्ती कैसे भगाई जाती है खाना खाली है कोई काम भी नहीं है भोसले साहब भी देर से आएंगे खाने में शिकायत करने वाला भी कोई नहीं आ रहा तो मैं सोच रहा था क्यों ना क्यों ना क्या आपका कोई नया गाना हो जाए नहीं नहीं काम के वक्त नहीं भोसले साहब ने मना किया है गणपत भाऊ भोसले साहब को आने में भी वक्त है तब तक तो आपका गाना पूरा भी हो जाएगा तुम कितना भी गिड़गड़ाओ मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आज से तुम शिकायत विभाग संभालोगे और एक जगह पर बैठकर काम करोगे क्योंकि तुम पर रिश्वत लेने और अपनी वर्दी का दुरुपयोग करने का आरोप है तुम पर आंतरिक जांच चलेगी सुना दो ना भाव सिर्फ एक ही गाने की तो बात है हाँ सुना दो ना इतना क्या सोच रहे हैं ठीक है पर सिर्फ एक गाना ठीक है भाव क्या बात है चिवतई आप कुछ परेशान लग रही हैं साई आपने जो शिक्षा दी है उससे कुछ दिन तो कट जाएंगे लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा महंगाई का तो तो अधिक समय तक इस महंगाई का सामना हम कैसे कर पाएंगे अंग्रेज सरकार ने तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं 
इतना लगान लोग कैसे भरेंगे साईं? श्रद्धा और सबूरे रखी है चूताई मालिक मुसीबत भेजने से पहले उसे जूझने का रास्ता भेज देता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें आप कब लौटे नींद गांव से अभी अभी सोचा कि साईं से मिलकर घर जाऊं। आया तो तुम्हारी बातें सुने जानती उची हो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का हाथ है बल्कि इसके पीछे कुलकर्णी सरकार है जहां तक मुझे लगता है वो गांव वालों से बदला लेना चाहते हैं शायद आप सही कह रहे हैं मैं जानती हूं दादा को वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे दादा का हाथ है तुम जानती हो जब मैं नीम गांव में था तो प्रवास के दौरान मैंने पाया कि वहां सब कुछ संभाले है बाजार भाव स्थिर है कोई लगान नहीं बढ़ा अगर अंग्रेजी सरकार ने लगान बढ़ाया होता तो सभी गांव का लगान बढ़ना चाहिए था ना मुझे तो पूरा विश्वास है कि यह लगान कुलकर्णी सरकार द्वारा बढ़ाया गया है ताकि वो गांव वालों से बदला ले सके उन्हें परेशान कर सके क्योंकि महामारी के बाद पद खोते ही शिरडी वालों ने उन्हें कभी महत्व दिया ही नहीं अगर ऐसा है तो तो हम कर भी क्या सकते हैं मैं हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता हूं कि अन्याय का विरोध करो सच्चाई का साथ दो कथनी और करनी में अंतर ना हो इसलिए मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना होगा सच्चाई का पता लगाना होगा और मैंने निश्चय कर लिया है कुलकर्णी सरकार के इस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा आपकी सोच बहुत अच्छी है लेकिन ध्यान रहे सच्चाई तक ले जाने वाला रास्ता बहुत कठिन और मुश्किलों भरा होता है इस पर चलने के लिए जिगर और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है साईं, आपने ही हमेशा हमें सिखाया है कि सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा अगर मन में विश्वास है तो अपने कदम कभी पीछे मत लीजिएगा आगे बढ़िए मालिक का कर्म आप पर बना रहे और आप सच की खोज में कामयाब हों रुक क्यों गए भाऊ कितना अच्छा तो गा रहे थे आप कल तो एक चमत्कार से मुझे बाकी का मुखड़ा मिल गया अब अंतरा क्यों नहीं बन पा रहा है भाऊ गाना तो पूरा करो आधे में ही क्यों बंद कर दिया आपने गाना अगर मैं लिखूं तो शायद कुछ आ जाए कागज कागज कहां लिखूं
कब आओगे तुम गणु तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं कौन हो तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो गणपत बाहू आपको कोई दौरा पड़ा है क्या हम लोग बरसों से साथ में काम कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं तुम कौन हो किसी ने अभी अभी मुझे कहा कि वो जरूर यही कहीं होगा वो कोई नहीं है गणपत बाबू यहां हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप आगे का गाना सुनाएंगे लेकिन आप अचानक कहने लगे कौन हो तुम क्यों मेरा इंतजार कर रहे हो आ, लेकिन मैं वो वाह गाना भूल गए तो अच्छा बहाना बना रहे हो बहुत अच्छा तरीका है <laughs> चलो बाहर जाके नाश्ता पानी करके आते हैं और भाऊ तब तक आप अपने काल्पनिक मित्र से बातें करिए चलिए क्या हो गया था मुझे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज